Запрашаме до взенча удяло в курсе колориметрии онлайн Анны Зенковский. Курс есть проводзоны в постате вебинаров. 12 часов теоретичных, на которых выясним важные шагуи науки, выгибаемся в поенте колориметрии, поможем разразуметь от подстав, какие процессы химичные заходят в воще под час колоризации. На этом курсе сдобендите по гембионам ведзе, которые есть потенциальным нажением в праце фрезерской. Гарантуем повышение певности себе и вашего профессионализма. Каждая лекция кончится заданием домовым, отрабляния которого утрфаля ведзе. Запрашаем до набытия статусу сертифицированного специалиста с колориметрии. Шчегулы на стороне www.gwiazdyfrizierstwa.pl Витам вас очень сердечно. Дещая ситуация, которую мы будем обмывать, есть очень часто спотыкана в салонах фрезерских. До меня пришла моя приятелка коллежанка, которую фарбовала в чешне на ясный блонд. И э, мы с ним имели тонувание по разъяснению очень холодным фарбом, но оказывается, что фарба очень засадова и потрончила нам подклад разъясняющий. По э, полторы-двух месяцах мы можем обсуждать такую ситуацию. Потому что Наталья – это вот спука волосы, чтобы избавиться от этой э, желтой, посвятой в волосах маской с директ пигментами или с фиолетовыми и небескими пигментами. Волосы желтые делаем еще поволи зеленкавые, а желтые нестеты не сходи. Есть то очень часто спотыканная ситуация. Есть развязание тему проблему. Будем обшисывать тон яснейше, трошечки ближе от ростов. Постараемся спукать тон зеленкавый оттень из ясных блондов, чешнейших, разрубленных. И затонуем фарбом, которая нам не будет потранцала под код разъясняйонцы. Чили по э, полтора месяца будем обсуждать ситуацию таком же, волосы не застанут желтые ближе от ростов. Начнем от балияжа, будем делать пасемка, дождь обфити, никаких бенди венцей, чтобы еднак тен блонд был блондом, и потом при мичу будем делать демакияж тех жирункавых консул. Працовать будем разъяснячим пиксель C3, и до разъясняча, очевидно, додам бардзо низкий процент воды отлиненной, будем працовать техником закрытым, или с при помощи фолии. И, очевидно, до прошку с оксидантом додам трохи олейку для обеспечения волосов от суча, от попажения. Окей, запрашиваем до лабору. И уже додам до мисечки 50 граммов прошку, додавам 3% оксиданту 1 до 2. И сейчас я еще додам олей, который нам обеспечит волосы перед разъяснячем. Если взял 50 граммов прошку, мам, сейчас 5 раз пшикнуть до миски и уж вымешанный прошку с оксидантом, до мешанки. Теперь сейчас можем еще раз вымешать. Мешанка уж есть готова. Начинаем с тылу. Та техника называется флембояж, чили мы спочатку сделаем ясный пасемка, потом будем тоновать волосы в целости. То видео мы накрываем специально для нашего клуба. В этом клубе мы, зазвичай, публикуем, доступняем видео, которые очень-очень докладные, прецизные, очень-очень информации даем. И те видео, напевно, помогут вам в работе судебной. Окей, начинаем с гури. Так мы будем выгоднее прикладывать фолию. Накладываем только на темнейшие волосы. Стараемся не нарушить. Уж честно разъяснены. Десечка позволит мне накладывать разъяснитель очень близко от росту. Не завеем фолию по боках, ошен за то очень бонсно час. Опроч тегу мабуть доступ поветрия до разъясняча. Это нам тоже позволит заставить волосы здоровым по разъяснению. И в тот же способ континуем Кольоризации целой этой секции. Я 
Jak dołączyć się do klubu? Będzie w opisie do tego wideo. Mam nadzieję, że skorzystacie się z tak dokładnej, precyzyjnej wiedzy, którą my Wam udostępniamy. Już skończyłam nakładać flimbojaż w tylnej części głowy. Przechodzę do pracy na przedniej części głowy. Pracuję według uniwersalnej separacji. Jest cały webinar poświęcony tej uniwersalnej separacji, który na pewno znajdziecie w naszym klubie. Dzięki stosowaniu tej deseczki jest naprawdę bardzo mocne przyspieszenie w pracy. Pracuję tylko z najbardziej ciemnymi odcinkami pasma. Nie zawijam folii dla oszczędzania czasu. Oprócz oszczędzania czasu, praca z taką deseczką pozwala zaoszczędzić produkt też. Ja e, wymieszałam dosłownie 50 g proszku, 100 ml oksydantu i mi wystarczy na całą głowę. Ok, my już skończyliśmy. Za chwilę Natalia będzie miała w związek, kontakt z kosmosem. <grych> ja nie liczyłam, ile tutaj jest fuli, ale na pewno około 100-120. Już um, ta część, którą zrobiłam pierwszą, już jest prawie gotowa. Ok. Zobaczcie, tylko 3% oksydantu, a naprawdę bardzo fajnie, szybko działa. Za chwileczkę będziemy tą część już spukiwać. Pamiętamy o tym, że jeszcze musimy zrobić demakijaż tych jaśniejszych włosów, refleksów, które zostały przytonowane niebieskim szamponem. Musimy trochę ten niebieski szampon, ten niebieski pigment z włosów trochę ściągnąć, wyprać dla odzyskania bardzo fajnego, białego koloru włosów. Ok, czyli czekamy i za chwilę będziemy pracować już koło myjki. Mam teraz resztki rozjaśniacza. My teraz z tych resztek zrobimy szampon kalifornijski, który nam pozwoli zrobić demakijaż z tych wcześniej rozjaśnionych włosów i z tych włosów, które zostały podtonowane szamponem. Koloryzujące. Dodaję jakby mniej więcej jedną trzecią od mieszanki szamponu. I szampon kalifornijski już jest gotowy. I zaczynamy z tej naszej pierwszej części, którą zostały, którą, którą my rozjaśniliśmy w pierwszej kolejności. Staram się pracować szybko, ponieważ mi zależy na tym, żeby tylko trochę te włosy odświeżyć ale mocno na nich rozjaśniaczem już nie wpływać. Musimy tak zrobić, ponieważ jeśli ten demakijaż nie zostanie zrobiony, to wtedy włosy u nasady będą jaśniejsze niż po długości. A to nie wygląda dobrze. Już widać, jak ten e, ciemny kolor powoli schodzi. Cały czas pilnuję, żeby za bardzo nie przydobrzyć. Zobaczcie, różnica w czasie dosłownie 5 minut. Już jest naprawdę bardzo mocna różnica. Teraz za chwileczkę już będziemy spukiwać i odzyskamy bardzo fajny, jasny blond, który nam potem pozwoli Zatonować włosy na równomierny, jasny, perłowy odcień. Tego procesu cały czas pilnuję i kontynuuję wsmarowywać rozjaśniacz we włosy. 
пам'ятаємо о тому, що, брось Боже, в жодному випадку ми не можемо затірати роз'яснювач вшитів лусик. Максимально це я можу зробити, впровадити роз'яснювач в такими руками, як би масувала. Окей, я вже допроводжу вам колір кінцівок в мені венці до більш такого рівномірного. Зараз, як тільки спочатку, можемо обстрибувати жовтий підклад розв'язнюйонців, який ідеально нам пасує для відзвискання в одного перового оттіння. Тоновать бенджіми теж пшемиється. У моєму дуже докладні шампоном глибоко очищаємося. Опроч того, наложимо маску, яка нам дозволить потім тонувати волосся по роз'ясненню. Чи маска, яка не завіра збити дуже силікону, яка є більш відбудовуюча, ніж косметична. Тонувати бенджіми фарбом Синк Колор, то є полупроманентна фарба, яку треба мішати з оксидантом 2,7. Чили я мам надеюсь, что эта фарба нам не потрончит под клад разъяснённого, чили не ест сбит мощную засадово. Ощем фау, чили пигмент, который нам позволит нейтрализовать желтый, 15 грамм. 6 А для нейтрализации помаранчевого пигмента, который застает на волосах, еще по деколоризации. Ощем П, чили первый для отыскания того колора, которым нам Ходжі, зробимо до піндішенчу. Окей, і при стожі єднак є ще обсервує трохи жилюнкавих пасем в шрут цієї тієї маси восів. Додам трошечки пігменту рожового, який нам зневтралізує жилень. Хотіла б є ще для взмоцнення кольору жімних додати трохи пігменту жілюного і фіолетового. Мішанка жілюного і фіолетового в сумі дає нам пінкний перловий оттінь. Спочатку вимішав фарби поміж зі собою. Допіру потім буде додавати оксидант. Мам в сумі 50 грамів фарби, чи потребує 75 мл оксиданту. Накладати бенджіми на вільготну восі, шимиться. Спочатку спука маски. Збендну воду зараз от соншимо. Для тонування потребуємо в дуже швидким і крутким часі наложити фарби на восі. Могу працювати. Накладаємо з воси як пензлем, так і ринку. Не накладам на одрос, тільки на фарбувані воси. Обсервую, як воси змінюємо свій колір. Праця, коли тонуємо воси, мабуть, цей час так же мы можем обсервовать и мужчины обсервовать, что еще на волосах в тракте тонувания. Как только вот здесь равномерно покрытие, сразу мы ем. Мами готова кольоризація. Покажи, як то вигляда з різних сторон. Покажи, як то вигляда в широтку. Спеціальні старавам ще воси не кренчити, а випростовувати сушарком і щотком, щоб ви могли ще зобачити, як близько по трофіям зробити рефлекси у насади. Відать же, воси натуральні у насади зустали не вугуля, не 
патронцони фарбу. Одзискали, що ми рівномірне розпровадження тих кольорів нема темніших кінцівок і ясніших восів у насади. Мам надія, що цей ефект захова ще дуже довго. Є ще довга дорога перед нами, понівеж ми мусимо зараз працювати тільки вонішні фарбами по перманентними для тонування восів по роз'ясненню, щоб не нарушити ten naturalny kolor, który Natalia według mnie ma przepiękny. Tylko musimy go lekko podkreślić. Ok. Bardzo dziękuję, kochanie. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że nasze porady by były dla Was przydatne. I do zobaczenia za jakiś czas. Pa, pa.